கிருஷ்ணசாமி நான் பினாங்கு மாநில ஜனநாயக செயற் கட்சியைச் சேர்ந்தவன் மலேசிய திருநாட்டில் காலனித்துவ ஆட்சிக்கு முன்பே பல்வேறு இடங்களில் இந்தியர்கள் ஆலயங்களை நிறுவி வழிபட்டு வந்துள்ளனர் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஓலக்கடா ஸ்ரீ ராஜமுனீஸ்வரர் ஆலயம் உடைக்கப்பட்டது தொடர்பாக பல்வேறு எதிர்ப்பு குரல்கள் நாடு தருவிய நிலையிலே வந்திருக்கின்றன மூவினங்களையும் கொண்ட மக்களை ஆளுகின்ற கடா மாநில மந்திரி பிரசா மக்களுடைய சமய நம்பிக்கையையும் அவர்களுடைய வழிபாட்டு உரிமைகளையும் பாதுகாப்பது அவருடைய கடமையாகும் அப்படி மக்களின் ஆலய பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாத மந்திரி பிரசார் உடனடியாக பதவி விளக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்புகள் குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள் அதில் நானும் ஒருவன் மக்கள் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காகத்தான் தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அம்னோவை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எந்த அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் மக்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்த வைக்க வேண்டுமே ஒழிய அந்த பிரச்சனையை ஊதி பெரிதாக்கி இது போன்ற சமய உரிமைகளை பறிக்கின்ற சூழ்நிலைக்கு வந்துவிடக்கூடாது பினாங்கு மாநிலத்தில் இது போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன ஆனால் அதற்கு உரிய நடவடிக்கையாக பினாங்கு மாநில துணை முதல்வரும் ஆகிய துணை முதல்வரும் பினாங்கு மாநில முதல்வரும் அதை ஆட்சி மன்றத்தில் பேசி அந்த ஆலயங்களை புதிய நிலத்தில் குடியேற்றம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து முறையாக பராமரித்து வருகிறார்கள் அதே போல் கடா மாநிலத்தில் ஏன் செய்யக்கூடாது அல்லது அவர்களுக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லையா பினாங்கு மாநிலத்தில் இருப்பது போலவே கடா மாநிலத்திலும் அதிகமான தோட்டப்புறங்கள் இருக்கின்றன அந்த தோட்டப்புறங்களில் பிரிட்டிஷார் காலத்திலேயே பல ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டு அந்த ஆலயங்கள் இன்றைக்கு நில உரிமையாளர்களிடம் நிலங்கள் விற்கப்பட்டதனால் அந்த ஆலயங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அல்லது மறு குடியேற்றம் செய்ய வேண்டிய சூழல் வந்திருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வருகின்ற போது நிலம் உங்களுக்கு உரிமை இல்லை அதனால் கோயில்களை உடைக்கிறோம் என்பதெல்லாம் ஒரு சாக்குப்போக்கான செய்திகள் தான் என்பதை இங்கே வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன் எனவே கடா மந்திரி பிரசாராக இருக்கட்டும் அல்லது எந்த மாநிலத்தை ஆளுகின்ற மந்திரி பிரசாராக இருக்கட்டும் இந்த ஆலயங்களுக்கு முறையான ஒரு வழியை கண்டு ஆலயங்களை முறையான இடத்திற்கு குடியமர்த்தம் செய்ய வேண்டியது மந்திரி பிரசார் அல்லது அந்த ஆட்சிக்குழுவின் பொறுப்பாகும் என்பதனை இதன் வழியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனவே இந்த ஆலயங்கள் உடைக்கப்படுவதும் ஆலயங்களை வந்து அப்புறப்படுத்துவதும் இந்த ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கின்ற புதிய அரசியல் தலைவர்களுக்கு மிகப்பெரிய உரிமையாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் செயல்படுத்தக்கூடாது என்பதனை இதன் வழியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரியல் வழங்கலாஜி சிவாஜாக்கிய மற்றவர் ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் தேவஸ்தானத்தில் இருந்து எல்லாருக்கும் எல்லா ஊரங்களும் தினசரி நாளிதழில் புலர் மொழி வாயாக எல்லாத்துலேயும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அதாவது மலேசியா திருநாட்டில் ஆங்காங்கே இந்து கோவில்கள் கீழ்பட்டு வருவது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நாம் வந்து முறையான பதிவுகள் செய்வதில்லை முதல்ல வந்து ஒரு ஆலயம் எழுப்பும் போதே அதுக்கு முறையான பதிவுகள் கணக்கு வழக்குகள் அரசாங்கத்தோட அனுமதிகள் இதெல்லாம் எல்லாமே செஞ்சுட்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்திருக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்தே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம முறையான அனுமதிகள் செய்யாதனால தான் பழைய ஆலயங்கள் உடைக்கப்படுவதாக தகவல்கள் வந்துவிட்டது நான் ஐம்பது வருஷம் கட்டியிருந்தேன் நூறு வருஷம் கட்டியிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கோயிலையும் நமக்கு ரொம்ப மன வருத்தமாக இருக்குது அந்த கோயிலை கட்டி இவ்வளோ நாள் வழிபாடு பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இடிக்கும் போது நம்ம எல்லாருமே இந்துக்கள் எல்லாருமே மன உடைச்சலுக்கு ஆளாயிரும் ஆறாத ஆவேசப்படுறோம் எல்லாருமே அப்படி ஆவேசத்தெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம சமுதாயம் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒற்றுமையாக இருக்கும் போது நம்ம என்னென்ன செய்யணும் அதுக்கு ஒரு ஆலயம் கட்டும் போதே அதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் முறையாக வந்து அதெல்லாம் அரசாங்கம் அனுமதிப்பது இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த இடிவிட வேண்டிய அவசியமே மலேசிய திருநாட்டில் இருக்காது மற்ற ஆலயங்கள் மற்ற நாட்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கோயில் ஆலயங்கள் எங்கே இடிக்கிறாங்க இடிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்களாம் அந்தந்த நாட்டில் இருக்க இந்துக்கள் முறையான டாஸ் வச்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆவணங்களை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க எல்லாருமே அதனால எல்லா ஆலயங்களும் இடிபடாமல் இருக்கு மலேசியாவில் நம்ம அங்கங்கே கோயில் கட்டுறோம் அங்கங்கே வந்து பராமரிப்பு எல்லாம் பண்ணுறோம் எத்தனையோ நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து எஞ்சி மக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு அவங்களுடைய ஆதரவை கேட்டு எப்படி எப்படி செய்யலாம் நான் இப்படி கோயில் கட்டியிருக்கேன் அவங்களை கேட்டாலும் நீங்கள் எல்லாம் செய்யலாம் தெரியாதவங்க வந்து உங்களுடைய ஆலயம் உடைபடுவதற்கு முன்னதாகவே கட்டும் போதே வந்து அந்த நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருமே நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் நிர்வாகத்தில் இருக்கோம்னா அந்த பத்து பேர் உங்கள் ஆலயத்தை வந்து நீங்கள் பாதுகாக்க முயற்சி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அடுத்தவங்கள்ட்ட உதவிக்கு போகணும் உடனே வந்து அவங்க அவங்க ஆலயத்தை எல்லாருமே முதல்ல வந்து பக்காவாக வச்சுக்கணும் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வச்சுக்கணும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு உடைக்க போகும்போது ரெண்டு மணிக்கு கோயில் உடைக்க போகிறாங்கன்னு அடுத்தவங்க உதவியை தேர்தலை விட உங்களுடைய ஆலயங்களில் தாங்களே தற்காத்து கொள்ள எல்லாரும் அனைத்து விதமான முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டுகி
and the Indians and uh, Lord, uh, the, why are the temples in built in, in, uh, in illegally? One reason is because during the planning period, when large kids, the state should have a policy of allocating land for other religions. I am sure the developer would have done it. The state, in the planning department, the state should insist of allocating land for other religions in taking concentration of the number of non malays This problem is not a reason if that has been the case. And the temples that have been for some time on state land, the state land the state government should allocate the land to the they think they let them apply. What's wrong when giving the land to the they Because if there's a temple there, there's a demand for worship. The temple is there because of there are people of Indian origin looking for place to pray. So I hope this will stop and the state government will give consideration and uh, willingness to accept all communities in the state. Thank you.